so dear students in the class la we are going to study the second law of motion newton udaya rendavathu vidhi nam enna seiyaporam we are going to study in the law udaya significance enna nu kettingana idhu da adukku munnadi irundha aristotle udaya doctrine avarudaya philosophy e podikudiya nurukkunathu experimental ah galileo senji kaamichaaru adhu munnadi ungalku velakirukka adha தியோரிட்டிக்கலா அந்த ஐடியாவை சுக்கு சுக்கா நுறுக்கிறது நியூட்டன் யூசிங் இட் செகண்ட் லா இந்த செகண்ட் லா நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் லா ஃபோர்ஸ் குவாலிட்டேட்டிவாக டிஃபைன் பண்ணுது செகண்ட் லா குவான்டிட்டேட்டிவாக டிஃபைன் பண்ணுது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் குவான்டிட்டேட்டிவாக டிஃபைன் பண்ணுறது நாட் ஆர்டினரி திங் இட் இட் ரெக்வயர்ஸ் வெரி டீப் அப்சர்வேஷன் மிக கவனமாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணாமல் நீங்கள் அதை குவான்டிட்டேட்டிவாக என்ன செய்ய முடியாது டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணால் நீங்கள் அதை மெஷர் பண்ணிட முடியும் இப்போ நீங்கள் கவனிங்க அந்த செகண்ட் லா என்ன சொல்லுதுன்றதை கவனிங்க வார்த்தை வார்த்தையாக புரிஞ்சுக்கோங்க செகண்ட் லா என்ன சொல்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் ஆஃப் யுவர் பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளைட் ஆன் இட் அண்ட் தி சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் திஸ் இஸ் தி செகண்ட் லா செகண்ட்ல கூட அர்த்தத்தை முதல் தமிழ்ல நான் சொல்றேன் அதை என்ன சொல்றது கேட்டீங்கன்னா போர்ஸ் நான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் மீனிங் டைம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் ஒரு வினாடிக்கு மொமெண்டம் எவ்வளவு மாறிச்சு ஒரு யூனிட் டைம்க்கு மொமெண்டம் எவ்வளவு மாறிச்சு இதுதான் மொமெண்டம் ஓகே இந்த மொமெண்டம் போர்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் நாட் ஓன்லி தட் அந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் will be in the direction of force ipo na solren idukku munnadi enna nenachikittu irundanga na or object move aikittu irukkunave adu mele force sail pottu irukku nenachanga idha newton eppadi define pandrar na appadi illa appadi illa first la la solrar or poikittu irundha poikitte da irukum ninna ninnukitte da irukum appo force na enna force na enna na it is the time rate of change of momentum டைம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் இதுதான் செகண்ட் லா இப்போ இதனுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டை நம்ம என்ன செய்வோம் வி வில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொன்ன லாவ் அப்படி எழுதியிருக்காங்க தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு டிபி பை டிடி மீனிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் டிபி பை டிடினா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு டிபி வெக்டார் டிவைட் பை டிடி ஏற்கனவே போன கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் மொமெண்டம் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன் வாட் இஸ் மொமெண்டம் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி சரிங்களா ஸோ இந்த மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டியை இங்க நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் என்ன பி பி என்னது எம் எம் இன்டு வி வெக்டார் ஸோ எம் இன்டு வி வெக்டார் அந்த காலத்தில் அவங்க கருதுனது படி மாஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் பட் இப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் மாஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் that is also relatively constant relatively constant so mass a veli eduthorra so force is equal to some constant k into m into dv by dt in the unit nammude option da so the constant k nama one aakirrom nama select panna koodi values moolama k venna senjirrom one aakirrom so that f is equal to m into dv by dt dv by dt enna artho rate of change of velocity rate of change of velocity of course time rate of change of velocity time rate of change of velocity enna artho acceleration so force is equal to m into a f is equal to ma apdi ya vechukuru f is equal to m into a vector force is equal to m into acceleration inga na oru vishayam sollanum appo inga paarenga eppadi karuthugal maarupadudunu idukku munnadi aristotle ude concept padi force is equal to m into v ஆனா நியூட்டன் அதை மாத்துறாரு எப்படி மாத்துறாருன்னா சார்ந்தது இல்ல வெலாசிட்டி எப்படி போர்ஸின் காரணமா மாறுகின்றது அதை சார்ந்திருக்கு அப்ப இந்த லாவுடைய மிகப்பெரிய சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன இங்க கொடுத்திருக்கேன் இந்த லாவுடைய மிகப்பெரிய சிக்னிபிகன்ஸ் இந்த லாவுடைய மிகப்பெரிய சிக்னிபிகன்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் போர்ஸ் இன் இன்டைரக்ட் வே indirect way eppadi solludhu the force acting on your body is measured eppadi 
எப்படி பை தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி பாடி அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ப்ரொடியூஸ்ட் பை தட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தட் பாடி அப்போ நம்மளுக்கு என்ன புரிஞ்சு போச்சு இனிமேல் ஃபோர்ஸ்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நேரடியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு பொருளில் செயல்படும் பொழுது தென் அதில் எவ் அது எவ்வளவு ஆக்சலரேட் ஆகுது அவனுடைய வேகம் எவ்வளவு மாறுது அதை ஆக்சலரேட் ஆகலாம் இல்லை டீசலரேட் ஆகலாம் ஸோ எனிவே ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் ஸோ செகண்ட்ல என்ன சொல்லிடுது இட் கிவ்ஸ் தி மெஷர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன இந்த ஃபோர்ஸை எப்படி எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்ன டைப்பான ஃபோர்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம என்ன செய்வோம் நம்மளுடைய அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம்